হ্যালো एवरीवन वेलकम टू ইএলবি আজকে আমি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা ভিডিও নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে এমসিকিউ তে ভালো করার উপায় বা এমসিকিউ হ্যাকস যারা কলেজে ফার্স্ট ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ো বা নবম দশম শ্রেণীতে পড়ো কিংবা যারা সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও এটা তো বিশেষ করে যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা আমরা প্রথমে যে কথাটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এমসিকিউ তে ভালো করতে হলে আমাদেরকে সবার আগে যে জিনিসটা ভালো করতে হয় সেটা হচ্ছে মেইন বইয়ের পড়াগুলোকে ভালো করে পড়তে হয় অর্থাৎ মেইন বইয়ের বেসিক গুলো ভালো করে পড়তে হয় তো বেসিক গুলো কেন ভালো করে পড়া প্রয়োজন আমি তোমাদেরকে বলতেছি বেসিক গুলো ভালো করে পড়লে এমসিকিউ তে যেমন কমন পড়ে ঠিক তেমনি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন বেশিরভাগ এর आंसर আসবে যে আমি এমসিকিউ তে খারাপ করেছিলাম এমসিকিউ এত একটা সেনসিটিভ বিষয় যে সাধারণ এই দিকছি দিক হলে অনেকগুলো এমসিকিউ ভুল হয়ে যায় তোমরা সেটা অনেকেই হয়তো জানো इवन আমরা যখন পরীক্ষা হলে এমসিকিউ গুলোকে आंसर করি আমরা পরীক্ষা হলে মনে হয় যে অনেকগুলো এমসিকিউ আমার হয়ে গেছে বাট বাসায় এসে যখন মিলাই কি হয় দেখা যায় যে অনেকগুলোই ভুল তো এই জায়গাটা থেকে উত্তরণ করতে হলে আমার হ্যাকস গুলোকে তোমাকে ফলো করতে হবে এই হ্যাকস গুলো যদি তুমি ফলো করতে পারো তাহলে দেখবে তোমার ম্যাক্সিমাম এমসিকিউ সঠিক ভাবে দিয়ে আসতে পারছো তো যেটা আমি বলতেছিলাম যে বইয়ের বেসিক এই যে প্রথম ট্রিক্সটা হচ্ছে তোমাকে বইয়ের বেসিক গুলোকে ভালো করে ক্লিয়ার করতে হবে তো বেসিক এর মধ্যে চলে আসে ডেফিনিশন তারপরে সংখ্যা পরিমাণ তারপরে হচ্ছে তোমার কে কি বলছে কেন হইছে কিভাবে হইছে ঘটনাটা কি এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে ভালো করে বই থেকে বুঝতে হবে যারা একদম সায়েন্স কমার্স আর্ট যে যেখানেই পড়ো না কেন তোমাকে ভালো করে জিনিসগুলোকে বুঝতে হবে তো ভালো করে বিষয়গুলো আমি ভালো করে বুঝলাম ঠিক আছে তারপরেও কিন্তু আমার বইয়ের বেসিকের কিছু ক্যাটাগরি আছে ইম্পর্ট্যান্ট ক্যাটাগরি ওই ক্যাটাগরিগুলোকে আমাকে জানতে হবে এবং ওই ক্যাটাগরিগুলো পারলে খাতায় নোট করে ফেলতে হবে তো এই বইয়ের বেসিকের যেই যেই ক্যাটাগরি থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এসে থাকে সেগুলো আমি এখানে লিস্ট করে রাখছি প্রথম হচ্ছে ইকুয়েশনস ইকুয়েশনস কিন্তু আমরা যারা সায়েন্সে পড়ি কমার্সে পড়ি বা আর্টসে পড়ি সবারই কোনো না কোনো জায়গায় দরকার হয় যেমন যারা কমার্সে পড়ি তাদের হিসাব বিজ্ঞানের একটা ইকুয়েশন আছে সেটা হচ্ছে সম্পদ ইকুয়াল টু দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব এটা আমরা সবাই জানি সো ওই ইকুয়েশনের যে বিভিন্ন টার্মস এন্ড কন্ডিশন আছে সেগুলো যদি তুমি না বুঝো তুমি কি অনুক করতে পারবা পারবা না সো ইকুয়েশনগুলো যদি তুমি ভালো করে বুঝে থাকো তাহলে তুমি এমসিকিউ গুলো খুব তাড়াতাড়ি পরীক্ষা হলে সমাধান করতে পারবা इवन যারা সায়েন্সে পড়া তাদের ফিজিক্সের অনেকগুলো ইকুয়েশন আছে যেমন b u 80 একদম সহজ একটা সমীকরণ বললাম যারা 9 10 এ পড়া তারা যেটা বুঝতে পারো সহজে আবার যারা আমরা ইকোনমিক্স পড়ি অর্থাৎ আর্টস এ সেখানেও কিন্তু বিভিন্ন রকম ইকুয়েশন আছে সো ইকুয়েশন গুলো ভালো করে অ্যানালাইসিস করলে তুমি মোস্ট এমসিকিউ आंसर করতে পারবা যেগুলো ইকুয়েশন रिलेटेड সো আমাদের ইকুয়েশন চলে গেল এবার আছে সে প্রকারভেদ প্রকারভেদ থেকে প্রশ্ন তো আসেই তোমরা সবাই জানো যেমন সমাস কত প্রকার বাংলা দ্বিতীয়তে এসে থাকে ঠিক আছে এরকম সবগুলো সাবজেক্টে কিন্তু এসে থাকে এটা তোমরা জানো এটা আমার বলার আর কিছু নেই বলছে আবিষ্কারক বিজ্ঞানী বা প্রবর্তক এখান থেকেও প্রশ্ন এসে থাকে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক হচ্ছে লর্ড কর্ণ ওয়ালিস ঠিক আছে সো আমাদেরকে এই বিষয়গুলোকেও ভালো করে আয়ত্ত করতে হবে তারপর হচ্ছে একক এবং মাত্রা এটা শুধুমাত্র সায়েন্সের স্টুডেন্টদের জন্য একক এবং মাত্রা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ সব জায়গা থেকে এসে থাকে তোমরা হয়তো জানো সো তোমাদেরকে একটা একক এবং একটা মাত্রা দিবে পরীক্ষার হলে ঠিক আছে সো তোমরা একক এবং মাত্রাগুলোকে যদি খাতায় নোট করে রাখো তাহলে সবচেয়ে বেস্ট হয় খাতায় নোট করলে তোমার একই খাতার মধ্যে সব একক এবং সব মাত্রা যখন থাকবে পরীক্ষা যাওয়ার ঠিক 5 মিনিট আগেও তুমি একবার দেখে নিতে পারবা রাইট এবার আছে সংখ্যা পরিমাণ সংখ্যা যেমন মানব দেহের রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা কত বা ব্যাংক গঠন করার সময় যারা কমার্সে পড়ো ব্যাংক গঠন করার সময় কতজন সদস্য সংখ্যা বা সদস্য সংখ্যা কত ব্যাংক গঠন করার সময় আমরা জানি যে 10 জন সদস্য লাগে রাইট সো তোমাদেরকে এই জিনিসগুলো জানতে হবে পরিমাণ পরিমাণের কথা যদি আমি বলি যেমন আমি একটা অঙ্ক দিলাম তোমাদেরকে কেমিস্ট্রি থেকে যে 4 গ্রাম হাইড্রোজেন কে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পূরণ হলো তাহলে কত পরিমাণে পানি উৎপন্ন হবে 4 গ্রাম হাইড্রোজেন কে পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পূরণ হলো তাহলে কি পরিমাণে পানি উৎপন্ন হবে তাহলে দেখো পরিমাণ থেকে কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রশ্ন বললাম এবার আছে নীতি তত্ত্ব উক্তি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট নীতি তত্ত্ব উক্তি থেকেও প্রশ্ন এসে থাকে যেমন আমরা যদি জিজ্ঞেস করি যে আব্রাহাম লিংকনের একটা উক্তি আছে গণতন্ত্র সংক্রান্ত 
তিনি বলছে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের সরকার ই হচ্ছে গণতন্ত্র ঠিক আছে তাহলে দেখো এই যে উক্তিগুলো তোমাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে তাহলে জিজ্ঞেস করবে এই উক্তিটি কার তুমি লিখবা কি আব্রাহাম লিঙ্কনের ঠিক আছে এভাবে আমাদের নীতি তত্ত্ব উক্তিগুলোকে মুখস্থ রাখতে হবে এরপর আসছে ইতিহাস ইতিহাস মানে হচ্ছে যে তোমার সাবজেক্ট ইতিহাস না মানে যে কোনো ঘটনার ইতিহাস তোমাদেরকে জানতে হবে জেনে রাখলে তোমরা সেটা আনসার করতে পারবো পরীক্ষা হলে এম সি কিউ আসলে সেখান থেকে আনসার করতে পারবা যেমন তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তাদের তোমাদের বাংলা প্রথম পত্র বইয়ে একটা রচনা আছে নাম হচ্ছে বায়ান্নর দিনগুলি এখন এই রচনাটা বঙ্গবন্ধুর জেলের যে জীবন সে জীবনের স্মৃতিগুলোকে নিয়েই তৈরি তো এটা অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে নেওয়া হয়েছে তো এখন তুমি যদি বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস না জানো আমাদের বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস যদি আমরা না জানি তাহলে কি আমরা এই বায়ান্নর দিনগুলি থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আসতে সেটাকে অ্যান্সার করতে পারবো ভালো করে পারবো না সো এম সি কিউতে তোমাকে ভালো করতে হলে ঘটনাগুলোর ইতিহাস তোমাকে ভালো করে জানতে হবে এটাই হচ্ছে মোটামুটি বইয়ের বেসিক্স ঠিক আছে এবার চলে আসতেছি যারা রিসেন্টলি পরীক্ষা দিবা মানে কয়েকদিন পরে পরীক্ষা দিবা এক মাস বাকি তাদের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে আরও বেশি ভালো করে যাচাই করবা তোমাদেরকে আরও বেশি ভালো করে এম সি কিউ প্রিপারেশন নিবা তো যারা এই সামনে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিবা তাদেরকে বলবো যে তোমরা এটা থেকে এটাতে এখন গুরুত্ব দিবা চল্লিশ পার্সেন্ট আর যাদের সামনে পরীক্ষা নেয় তারা এটাতে গুরুত্ব দিবা হানড্রেড পার্সেন্ট তো চল্লিশ পার্সেন্ট গুরুত্ব দিবা যারা ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিচ্ছ সামনে তারা আর বাকি সিক্সটি পার্সেন্ট গুরুত্ব দিবা এখানে অর্থাৎ সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপার যাদের সামনে রিসেন্টলি কোনো পরীক্ষা নেই তারা বলতো এটাতে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই পরীক্ষা সামনে আসার সাথে সাথে এটাতে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করবা পরীক্ষা সামনে তাহলে এটাতে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করব পরীক্ষা সামনে নাই তাহলে গুরুত্ব না দিলেও চলবে বাট এটাকে তোমাকে ভালো করে ক্লিয়ার করতে হবে ঠিক আছে আর পরীক্ষা সামনে চলে আসছে সাথে সাথে কী করবো আমরা এটাতেও গুরুত্ব বাড়া দিব সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপার এবার আমরা দেখবো টেস্ট পেপার থেকে আমরা কীভাবে সমাধান করব বা টেস্ট পেপার থেকে কী ধরনের প্রশ্ন কমন পড়ে থাকে তো কী ধরনের প্রশ্ন কমন পড়ে সেটা অলরেডি এখানে আমি বলে ফেলছি বাট আমাদেরকে যে ওয়েটা অবলম্বন করতে হবে সেটা হচ্ছে টেস্ট পেপারের যতগুলো এম সিকিউ আছে পারলে সবগুলোকে সমাধান করতে হবে একটা এম সি কিউ বাদ দেওয়া যাবে না টেস্ট পেপারের যারা একটা এম সি কিউ বাদ দিবে না আমি নিশ্চিত বলতে পারি সে এম সি কিউতেই প্লাস পাবে একটা এম সি কিউ যদি তুমি বাদ না দাও টেস্ট পেপার থেকে তুমি এম সি কিউতেই প্লাস পাবা রাইট সো আমরা তারপরও যে জিনিসগুলো জানা উচিত সেগুলোকে জানবো সেটা হচ্ছে যে টেস্ট পেপারের কোন এম সি কিউগুলোকে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিব সেটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে বোর্ডের যে এম সি কিউ সেগুলো সেগুলোকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিব তারপরে দিব যেগুলো গভর্নমেন্ট কলেজে আসছে সরকারি কলেজে যে এম সি কিউগুলো আসছে সেগুলোকে তারপরে গুরুত্ব দিব যেগুলো ক্যারেট কলেজে আসছে ক্যারেট কলেজগুলোতে যে এম সি কিউগুলো আসছে সেগুলোকে এগুলো পড়ার পরে অন্যান্য যে কলেজগুলো আছে সেগুলোকেও পারলেও পড়ে ফেলব সাথে যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ো তাদেরকে এই জিনিসটা সমাধান করতে হবে ইন্টারমিডিয়েটে যারা তারা যারা অন্যান্য পরীক্ষা দিচ্ছ এস পরীক্ষা দিচ্ছ বা কলেজে পরীক্ষা দিচ্ছ তাদের জন্য দরকার নেই বিভিন্ন বার্সারিতে যে এম সি কিউগুলো এসে থাকে সেগুলোকে তোমাকে সমাধান করতে হবে যদি কয়েকদিন পরে তোমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা হয় ঠিক আছে সো যারা কয়েকদিন পরে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছ তারা এটাও সমাধান করবা বার্সিটির এম সি কিউগুলো প্লাস আমি যেভাবে বলছি ওভাবে আরেকটা জিনিস আমরা অনেক সময় কনফিউশনে পড়ে যাই যে এম সি আমি কি এম সি কিউগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়বো নাকি কলেজ ওয়াইজ পড়বো উত্তর হচ্ছে যে আগে তুমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ পড়বা যে যে টেস্ট পেপারে চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেওয়া আছে আগে সেগুলোকে একবার পড়ে ফেলবা সবগুলা সবগুলোকে সমাধান করে ফেলবা তারপরে গিয়ে তুমি বোর্ড অথবা কলেজ ওয়াইজ পড়তে পারো ঠিক আছে সো আগে চ্যাপ্টার ওয়াইজ দেন বোর্ড অথবা কলেজ ওয়াইজ এই ফাঁকে তোমাদেরকে একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তোমাদেরকে হেল্প করা এই জন্য আমরা একটা গ্রুপ খুলছি সেই গ্রুপটার লিঙ্ক এই ভিডিওর প্রথম কমেন্টে দেওয়া আছে ওই গ্রুপটাতে তোমরা জয়েন হয়ে যাও ফেসবুক গ্রুপ জয়েন হয়ে গেলে সেখানে আমরা বিভিন্ন ডিসকাশন করব আলোচনা করব তোমরা সেখান থেকে উপকৃত হবা আর একটি কথা একদম লাস্ট যেই আমি তোমাদেরকে এটা দিতে চাই রিমাইন্ডার সেটা হচ্ছে যে তোমরা মনে রাখবা যদি এম সি কিউতে কোনো কারণে সাত মিস করো তোমার এই প্লাস মিস এটা তুমি ধরে নাও অর্থাৎ তোমার যদি এম সি কিউতে সাত নাম্বার মিস যায় তাহলে তুমি এ প্লাস পাবা না ঠিক আছে বিকজ কেন পাবা না একটু হিসেবে পড়ে নাও আর যদি কোনো কারণে এম সি কিউতে তোমার ফিফটিন মিস হয় তাহলে তোমার ফেল করার সম্ভাবনা থাকে ফিফটিন যদি মিস হয় অর্থাৎ পনেরো নাম্বার যদি পনেরোটা এম সি কিউ যদি মিস হয় তাহলে তোমার ফেল করার সম্ভাবনা থ
অর্থাৎ এমসিকিউ তে তুমি যত বেশি নাম্বার তুলবা তোমার রিটেন এর দিকে তোমার তত বেশি লিভারেট হচ্ছে ঠিক আছে আবারো খেয়াল করো আমি এমন একটা টিপস দিচ্ছি তোমাকে তুমি দেখো এমসিকিউ তে যদি 100% নাম্বার তুলো তাহলে তোমার রিটেন পরীক্ষার মধ্যে আর 100% নাম্বার তুলে লাগতেছ না এ প্লাস প্লাস জন্য অর্থাৎ এমসিকিউ যদি তোমার যতটা আছে ঠিক ততটাই হয়ে যায় তাহলে তোমার রিটেন এর মধ্যে স্যার যতই কাটুক না কেন তোমাকে কি এ প্লাস থেকে দূরে সরাইতে পারবে না সো এ প্লাস পাওয়ার একদম ইজি একটা ওয়ে আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম যে এমসিকিউ তে ফুল নাম্বার তুলো আর রিটেন এর মধ্যে একটু কম লিখলেও তাহলে তোমার কি সমস্যা হচ্ছে না সো আশা করি আমাদের হ্যাক্স গুলো তোমাদের পরীক্ষা কাজে লাগবে যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা ভিডিওতে লাইক দিতে পারো আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা আজকে চলেছি আল্লাহ হাফেজ টাটা